ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് പകർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആരെല്ലാം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം രോഗമില്ലാത്തവർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണോ തുടങ്ങിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് രോഗമില്ലാത്തവർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അധിക പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും മാത്രമല്ല മാസ്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ ധരിക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആരെല്ലാം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം രോഗികളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ളവർ രോഗികളുമായി അടുത്ത് സമ്പർക്കമുള്ളവർ പ്രധാനമായും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും രോഗമില്ലാത്തവർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അധിക പ്രാധാന്യമില്ല മാത്രമല്ല മാസ്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ ധരിക്കുക കൈകൾ കഴുകാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുഖത്തുള്ള മാസ്കിൽ സ്പർശിക്കുക ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക അത് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുക എന്നിവ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാസ്ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മറ്റ് വ്യക്തി സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ അവഗണിക്കപ്പെടാം എല്ലാവരും മാസ്കുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ രോഗികൾക്കും ആവശ്യത്തിന് മാസ്കുകൾ ലഭിക്കുന്നു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ പ്രധാനമായും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ ത്രീ ലെയർ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് ധരിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു നാലോ ആറോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നനയുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ മാറ്റുകയും വേണം മാസ്ക് എങ്ങനെ ധരിക്കണം സോപ്പും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈകൾ നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴുകുക അതുപോലെ നീല പച്ച നിറമുള്ള ഭാഗം പുറമേയും വെള്ള നിറമുള്ള ഭാഗം ഉൾവശത്തായും വരും രീതിയിലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് മാസ്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൂക്കിന് മുകളിലായി മൂക്കും വായും മൂടുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കെട്ടുക പുറമേയുള്ള ഭാഗം മറ്റുള്ളവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളും മറ്റും അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിലെത്തുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തടയണമെന്നില്ല ഉൾഭാഗം നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തെറിക്കുന്ന കണങ്ങൾ പുറത്തു പോകാതെ നോക്കും അതുപോലെ മുഖവും മാസ്കും തമ്മിൽ വിടവുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം മാസ്കിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് സ്പർശിക്കരുത് അഥവാ സ്പർശിച്ചാൽ കൈകൾ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴുകുക അതുപോലെ മാസ്ക് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ മുൻ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്പർശിക്കരുത് പിന്നിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അടപ്പുള്ള വേസ്റ്റ് വെന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അതിനുശേഷം കൈകൾ വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കുക ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്കുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വ്യക്തി ശുചിത്വ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കണം അതുപോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് വായയും മൂക്കും മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ മടക്കിയ കൈമുട്ടിനുള്ളിലേക്ക് തുമ്മുക ഒരിക്കലും കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് പൊത്തി തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് പൊതുസ്ഥലത്ത് തുമ്മാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകണം ഇരുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ആലിംഗനം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പോലുള്ള സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ആശംസകൾ ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചുമരുകളിലോ കൈവരികളിലോ തൊടുന്നതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങളുടെ മുഖം മൂക്ക് കണ്ണുകൾ എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പർശിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് ചുമന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന എഴുതിയ ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കണം അവിടെ